मतलब आप गड्ढे में गिर गए पैरों में चोट आई हाँ। तो अटेम्प्ट टू मर्डर हाँ भाई <laughs> थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमें थोड़ा हंसना है मजा आ रहा है <laughs> 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 क्या हो गया भाई इतना सब क्यों हंस रहे हैं ठाके मार मार के मुझे बताओ जरा बात क्या हुई है आदि तू अंकल जी की बात सुनेगा ना तुझे भी बड़ी हंसी आएगी ये एफ आई आर लिखवाने आए हैं तांबे जी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर लेकिन क्यों तांबे जी ने सड़क बनवाई उसमें गड्ढा था गड्ढे में ये गिरे इनके पैरों पे चोट आ गई इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर श्रीमान जी मेरा लॉजिक सही है मेरी कंप्लेंट का मजाक मत उड़ाइए आप अंकल जी मैं देखता हूँ अंकल जी शांत हो जाइए देखिए थोड़ा लॉजिक हम भी आपको देते हैं देखिए अटेम्प्ट टू मर्डर तब लगाई जाती है जब किसी ने जान आपको मारने की कोशिश की हो ठीक है अब क्या है कि तांबे जी की बनाई हुई रोड में गड्ढे हैं तो आपको क्या फर्ज बनता है कि आप उन गड्ढों से अपने आप को बचाएं और बचा कर अपने आप को चले ठीक है अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तांबे जी सही है मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये जो आप अटेम्प्ट टू मर्डर की रिपोर्ट अटेम्प्ट टू मर्डर की रिपोर्ट आप लिखवाना चाहते हैं इस केस में अटेम्प्ट टू मर्डर की रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती यही बात यही बात लॉजिकली मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अंकल जी लेकिन आप सर 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 खड़े हो जाइए इस उम्र में से अच्छी बात नहीं होती है ऐसे नहीं पिछला में ये अंकल जी के डब्बे में लोगों को तेल पे गिराने आयो जरा देखो तो सही अभी मेरे पैर पे चोट आ जाती तो मेरा सर टकरा जाता तो मैं मर जाता तो मुझे कुछ हो जाता तो श्रीमान जी उससे गलती हो गई आई एम सॉरी मैं अभी साफ कर देता हूँ अरे नहीं 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 आप चिंता मत कीजिए हम साफ करवा लेंगे क्या है कि ये चीज गलती से हुई है और जो चीज गलती से होती है उसे एक्सीडेंट कहते हैं टू मर्डर नहीं कहते और यही मैं आपको समझा रहा था अभी है चलो चलता हूँ हाँ जाइए जाइए आराम से आइए मनफ तो ठीक है छोट उठ तो नहीं लगी मेरे आई एम फाइन हवलदार साहब जरा बाहर तक मदद कर दीजिएगा भाई अरे अरे क्या कर रहे हैं आप आपको दिख रहा है आपका तेल का डब्बा चूरा तो बंद कीजिए ना उसे हाथ हाथ लगाइए रुमाल लगाइए कुछ करके बंद कीजिए यहाँ एक आदमी गिरा वहाँ एक आदमी गिरा क्या आपके तेल की वजह से लोग गिरते रहेंगे क्या एग्जैक्टली मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को अगर इस डब्बे से तेल गिर रहा है उस पर से लोग फिसल रहे हैं उनकी टांगों में चोट आ रही है उनके सिर फुट रहे हैं तो भी मैं ये जानते हुए कुछ न कर सकूं और चुप रहूं तो इसे कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर इसी तरह से तांबे जी को पता था कि उनकी बनाई हुई सड़क में एकदम घटिया मटेरियल यूज हुआ है उससे गड्ढे होंगे रस्ते में लोग गिरेंगे टांगे टूटेंगे किसी के सर पे चोट आके वो मर भी सकता है लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया तो इसका क्या मतलब हुआ अटेम्प्ट टू मर्डर ही ना देखिए अंकल जी आपकी बात सही है लेकिन पुलिस के हाथों में कुछ नहीं है अरे सही है नहीं है राइम भी हो गया है मतलब हो गया देखिए हम सब कुछ समझ के भी आपकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि ये जो रोड पे गड्ढे वड्ढा होना है ये पुलिस का मैटर नहीं है जी जी आप एक काम कीजिए आप अपना कंप्लेन लेके कहीं और जाइए एनजीओ सोशल एक्टिविस्ट वहाँ आप कहीं पे अगर आप मेरी फरियाद नहीं सुन सकते तो कोई और क्या सुनेगा मुझे पता है जो कानों से बहरे है उनको सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है और अब वो वक्त आ चुका है धमाका करने का और मैं करके रहूंगा श्रीमान 
चलता हूँ अरे वो अंकल जी वाले यार जो आधा धमकी देके चला जाता है पुलिस से क्या हलवा है बिया जी हम्म सर हलवे से याद आया इधर मेरा डोसा उठा के ले आना यहाँ पे हवाल लायो अबे क्या कर रहे हो यार पुरी बाबा एकदम घमासान बारिश हो रहा है ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बाबा ऐसा अतरंगी छीक मैंने मेरे लाइफ में पहली बार देखा है आई मीन सुना है ये जी तू तो घर गया था ना वापस कैसे आ गया क्या बात है ना बहुत सब हमारे घर के रास्ता में पानी भरो पड़ो है तैर के जानो पड़ जाएगा और अगर या वक्त हम घर चले गए ना तो या तो हम जाएंगे नाली में या फिर हम जाएंगे नाले में मतलब मतलब ये बहुत साफ कि जब हमने घर लिया होता ना तो हमारे प्रॉपर्टी डीलर ने हमसे कही थी कि घर के दोनों तरफ पानी के नजारे देखने को मिलेंगे तो हमने समझी कि एक तरफ नदी होगी और दूसरी तरफ समुंदर होगा सी फेस है हमारे संग चीटिंग है बहुत साफ हमारे घर के उल्ली तरफ तो है नाली और पल्ली तरफ निकलो नालो और एक बात बताओ आप क्यों ना गए घर मैं भी गया था ना घर के लिए निकला था लेकिन क्या हो गया ना वो मेरे स्कूटर के अंदर पानी घुस गया तो स्कूटर बंद हो गया तो वहीं पे स्कूटर पार्क करके मैं वापस आ गया फ्री फंड में एक जबरदस्त आइडिया दूंगा आपको फ्री में है तो दे दे एक काम करो अपना स्कूटर बेच के नहीं बोट खरीद लो बारिश के मौसम में बहुत काम आएगी अच्छा और बारिश का मौसम खत्म हो गया फिर बाद में वो बोट का मैं क्या करूंगा स्टैंड पे लगा के न्यूट्रल पे डाल दिया ये जी ये गलती है ना ये गलती हमारे स्कूटर की नहीं है गलती सिस्टम का है वो अंकल सही कह रहे थे ये सिस्टम कुछ सुन नहीं रही है और हम कुछ बोल नहीं रहे अरे अगर हमको इतना ही प्रॉब्लम है ना तो इस सिस्टम के सामने आवाज उठानी चाहिए मुंह से आवाज उठा नाक से नहीं हमें नींद आ रही है हम जा रहे सो जाओ सो जाओ सब ऐसे ही सो जाओ कोई आवाज मत उठाओ अरे मेरी तो रातों की नींद आराम हो गई है आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है जहां देखती है एक रिश्ता बना लेती है फिल्म कभी कभी अभी 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 मैंने फाइल खोली और मैं अपना काम कर रहा था कुछ खास काम वही तो कर रही हूँ आप कीजिए काम मैं कहा रोक रही हूँ
आपके दिल की घंटियां क्यों बज रही है कोडे सिंह जी ओ आई ओ मैं मैं बजा रहा था घंटी तो चेक कर रहा था कि बज भी रही है या नहीं वैसे चल क्या रहा है यहां आजकल तो जुकाम चल रहा सर अबे मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि आज तेज बारिश के साथ साथ छींके गिरने की आशंका भी है साबित हो गई भाई तू अपने घर पे नहाता धोता है मंजन करता है नाश्ता करता है तो छींक करके भी आया करना यहाँ पर आके क्यों छींकता है इतनी जोर से और ये ट्यूब लेकर क्यों घूम रहे हो कहा बात थी ना मैडम कल तो यहाँ थाने में ही पड़े हमारे घर के रास्ता में एकदम पानी भर गया है पर हमको तैरना आवे ना है तो ये सामने गैराज से हम ये ट्यूब खरीद के लाए पैसा भी नहीं है बाकू अपने पुलिस होने को बिल्कुल फायदा ना उठा कोई एहसान नहीं किया ये काम तूने अच्छा किया ऐसे एक ट्यूब मेरे लिए भी ले आ मेरे भी काम आ जाएगी <laughs> आपको ट्यूब की क्या जरूरत है सर आप तो खुद ही ट्यूब हो <laughs> क्या बोला <laughs> इतना भी मोटा नहीं हूं मैं ट्यूब में तो आराम से अच्छा दिया जी जरा साहब को ट्यूब तो बनाइए वाली जरा देखे कितने फिट है ये ठीक है हवाल लो पहना दो ऐसा क्या है पहनो ट्यूब अभी फिट आ जाऊ नीचे नीचे करना थोड़ा जान आ रही अरे जाएगी डालना जाएगी डाल ए छोटी ट्यूब लेकर आया है बेकार है इसमें कौन फिट आएगा इसमें खाली तू ही फिट आ सकता है बस ये तो गलत बात है गई सर या ट्यूब में नॉर्मल साइज के दो लोग आराम से आ जाएंगे डेमो करके दिखाऊं? दिखाओ जरा आमने सामने आई हो फेस टू फेस ये देखो देखो हमने कही थी ना कितना आराम से आ गए दोनों ट्यूब के अंदर ने? जाके पप्पो की भैंस ये तो बहुत गलत कर दिया हमने हाँ ये हो गया हो गया चलो फोन आ रहे हेलो वॉट बॉम जल्दी कुछ कर ले यार अगर ये फट गया ना तो हम सब दुनिया से बहुत दूर हट जाएंगे सौ सेकंड बचे हमारे पास तू तो गलत बात है कहीं डर के भाग रहा है तू सर जी हमारे घर पर लाइट ऑफ करना भूल गए थे बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा हम अभी गए और अभी है अरे वो सब छोड़ यार अगर भाग ही रहे तो मुझे भी साथ लेके चलना रुको यार सिर्फ सत्तर सेकंड बचे हमारे पास सत्तर सेकेंड सत्तर सेकेंड है हमारे पास सिर्फ सत्तर सेकेंड मजाक करने का वक्त नहीं है ये हम बॉम्ब स्कॉट भी नहीं बुला सकते 
मुझे लगता है हमें बॉम्ब खुद ही डिफ्यूज करना होगा तुम दोनों ने सुना जो मैंने कहा बॉम्ब को हमें ही कंफ्यूज करना होगा डिफ्यूज करना होगा मानव ये पकड़ रुक जा मुझे सोचने दे कि ये बॉम्ब डिफ्यूज कैसे होगा जरा बता आप जिंदगी के कितने सेकंड बचे हैं चिंता मत कर तेरे पास पचपन सेकंड बचे हैं अरे मेरा बचपन ही अभी ठीक से पूरा नहीं हुआ है और पचपन शटअप यार मानव शटअप तू मुझे प्लीज फोकस करने देगा कि मैं कौन सा तार काटू ग्रीन ब्लू या रेड रेड काट दे आई लव रेड और काटा मैंने रेड तो हो जाएगा तू डेड नहीं 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 एक काम करो सर ग्रीन वालों काट दो हमारा फेवरेट ग्रीन कलर है हम तो जुराब भी ग्रीन कलर की पहनो करें काट दो ग्रीन 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 तेरे घर की पुताई चल रही है यहां पर जो तू शेड कार्ड लेकर आया है चुप बैठ यार सिर्फ 30 सेकंड बचे हमारे पास यार अब तीनों काट दे यार सारे के सारे तार काट दे सब काट दे ना रहेगा पास ना फटेगा बम सब काट दे काट दे ठीक है मैं अपने अंदाज से काटता हूं तार तो फुस्सी बम निकला रस्ते का माल सस्ते में नकली बम कोई डरने की जरूरत नहीं है जब तक मानव ए देसाई जिंदा है किसी को कुछ नहीं होगा तुम सब सेफ हो आई एम देर ना यार मैं हूं ना क्या घबराते हो ये तो एक बम है ये कुछ नहीं है कुछ नहीं दादा आपकी गर्दन एक तरफ एकदम मुड़ गई है मुझे लगता है और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कश्मीर से फोर्स बनाओ क्या वेरी फनी कॉमिक जोक दादा मैं वापस ट्राई करता हूँ अबे गर्दन सीधी कर रहा है या आचार की बर्नी का ढक्कन खोल रहा है आराम से घुमाना बे सोई दादा आराम से करता हूँ एक काम करता हूँ दादा देखो मैं आपकी गर्दन घुमाता हूँ जरा जोर लगा के आपकी गर्दन जैसे ही जगह पे आ जाए ना आप जोर से यस बोलना मैं आपकी गर्दन छोड़ दूंगा और अगर ना आए तो नो बोलना मैं चालू रखूंगा ठीक है ओके बाबा ओके ओके नहीं दादा यस या नो ठीक है अबे क्या कर दिया बे? अबे पहले गर्दन गाजियाबाद की तरफ थी स्टेरिंग घुमा के तूने फरीदाबाद को घुमा दिया बे। लेकिन दादा आपने नो क्यों बोला अरे यार मैंने तो ऐसे बोला लेकिन मुझे तो नो सुनाई दिया अबे नो किसने बोला मैंने बोला नो नो मुझे उस बाइक वाले का दूसरा नंबर भी याद आ गया है सात और नौ आधा नंबर तो मिल गया है बाकी आधा नंबर और मिल जाने के बाद मैं उसको मसल डालूंगा मुझे बॉम्ब की पुर्जों में से मिली है तो बॉम्ब नकली था जाहिर सी बात है पेन ड्राइव भी नकली होगी <laughs> ये पेन ड्राइव असली है मानव और इसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन भी जरूर होगी क्या हुआ बोले जी अच्छा वाह हाँ? वाह बॉम नकली था लेकिन इन सभी लोगों को ना डर असली लग रहा था <laughs> लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा <laughs> बिल्कुल भी नहीं मुझे तो जब पता चला कि बॉम्ब नकली है मेरा तो मूड ऑफ हो गया क्या <laughs> यार असली बॉम्ब को हैंडल करने का जो मजा होता है ना वो अलग ही होता है यू नो आई नो यार अगर वो बॉम्ब असली होता ना तो मैं उसे कभी फटने नहीं देता अपनी चांद की बाजी लगा देता लोगों को बचाने के लिए आपको तो एक काम करना चाहिए तो बम के ऊपर लेट जाना चाहिए तो बम आपके अंदर ही फट जाता सीमित एरिया में क्या अरे ये देखो एक ऑडियो क्लिप मिला है इधर उधर सुनो 
तो चपत दिया है मैंने लैपटॉप में बंद करके बाहर फेंक दूंगा तेरा मोड़ा ये सुनो ये तो सिर्फ एक नमूना था अगली बार असली बॉम्ब होगा कल शहर की सड़कें लैंडमाइंड में बदल जाएंगी और तुम्हारे पास सिर्फ चौबीस घंटे हैं रोक सको तो रोक लो नकली बॉम्ब बना के हमें उल्लू बनाया अब नकली धमकी दे हमारा मजाक उड़ा रहे मैं मजाक नहीं कर रहा और इसका प्रूफ तुम्हें मिल जाएगा फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज